হাই এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু রাফিজ ইংলিশ গাইজ আজকে আমরা ইংরেজি ভাষা শেখার জন্য সবচাইতে দরকারি নিয়মটা শিখব আর তা হল ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ড এবং লং সাউন্ড কখন হয় তার নিয়ম আমরা সবাই জানি যে ইংরেজি ভাষায় ভাওয়েল আছে মোট পাঁচটি যেমন এ ই আই ও এবং ইউ আর এ ছাড়া বাকি যে একুশটি লেটার আছে তাদেরকে বলা হয় কনসোনেন্ট কিন্তু মনে রাখবেন শুধুমাত্র এই পাঁচটি বাউলই ইংরেজি ভাষায় আকার একার হিসেবে বসে থাকে অর্থাৎ ইংরেজি ভাষায় কার চিহ্ন হিসেবে শুধুমাত্র এই পাঁচটি বাউলই বসতে পারে তবে এই ভাওয়েলগুলোর প্রধানত দুই ধরনের সাউন্ড হয়ে থাকে একটি হচ্ছে লং সাউন্ড এবং অন্যটি হচ্ছে শর্ট সাউন্ড এখন প্রশ্ন হল আমরা বুঝব কি করে যে কোথায় এই ভাওয়েলগুলোর লং সাউন্ড হবে আর কোথায় এই ভাওয়েলগুলোর শর্ট সাউন্ড হবে তাই না এটা বোঝার জন্য কিন্তু ইংরেজি গ্রামারের কিছু রুলস বা নিয়ম আছে যেগুলো শিখে নিলে আপনি খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যে কোথায় ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ড হবে আর কোথায় ভাওয়েলগুলোর লং সাউন্ড হবে তাহলে চলুন এখন সেই সূত্র বা রুলসগুলোই জেনে নেওয়া যাক তবে তার আগে চলুন একটু ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ডগুলো জেনে নেই যেমন এই এর শর্ট সাউন্ড হচ্ছে এ ই এর শর্ট সাউন্ড হচ্ছে এ আই এর শর্ট সাউন্ড হচ্ছে ই ও এর শর্ট সাউন্ড অ এবং ইউ এর শর্ট সাউন্ড হলো আ তো দেখুন গাইজ ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ড হওয়ার সবার প্রথম যে রুলটা আছে তা হল দুটি কনসোনেন্টের মাঝে যদি একটি ভাওয়াল থাকে তাহলে সেই ভাওয়ালটির সব সময় শর্ট সাউন্ড হয় যেমন বি এই ডি ব্যাড ব্যাড লক্ষ্য করুন এই শব্দটির প্রথমেই কিন্তু বি একটি কনসোনেন্ট আছে তাই তার জন্য নিতে হবে ব তার পরে আছে এই ভাওয়েল এখন প্রশ্ন হল এখানে এই যে এই ভাওয়েলটি আছে তার কি লং সাউন্ড হবে নাকি শর্ট সাউন্ড হবে খেয়াল করে দেখুন এই ভাওয়েলটির পরেও কিন্তু আরও একটি কনসোনেন্ট আছে আর তা হল ডি অর্থাৎ এই শব্দে দুটি কনসোনেন্টের মাঝে একটি ভাওয়াল আছে আর আমাদের সূত্র অনুযায়ী আমরা জানি যে যদি দুটি কনসোনেন্টের মাঝে একটি ভাওয়াল থাকে তাহলে সেই ভাওয়ালটির সব সময় শর্ট সাউন্ড হয় তাই আমাদেরকে এখানে এই ভাওয়ালটির পরিবর্তে এ সাউন্ডটি নিতে হবে যার কার চিহ্ন হল জফলা এবং আকার সুতরাং বি এ মিলে হয়ে গেল ব্য তারপরে ডি আছে যার জন্য নিয়ে নিব ড ব্যাস বি এ ডি মিলে হয়ে গেল ব্যাড 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 মানে দুষ্ট বা খারাপ আশা করি বুঝতে পেরেছেন তাহলে চলুন এমন আরও কিছু উদাহরণ দেখে নেওয়া যাক আমাদের নেক্সট এক্সাম্পলটি হল এস ই টি সেট সেট তো লক্ষ্য করুন এই শব্দটির প্রথমে আছে এস একটি কনসোনেন্ট সেজন্য নিয়ে নিলাম দন্তস্ব তারপরে আছে ভাওয়েল ই এখন এই ই ভাওয়েলটির লং সাউন্ড হবে নাকি শর্ট সাউন্ড হবে সেটা কিন্তু নির্ভর করছে তার পরের বর্ণটার উপর খেয়াল করে দেখুন এখানে কিন্তু ভাওয়েলটির পরে একটি কনসোনেন্ট অর্থাৎ ঠি আছে তার মানে এই শব্দে দুটি কনসোনেন্টের মাঝখানে একটি ভাওয়াল আছে আর ঠিক এ কারণেই কিন্তু মাঝখানের ভাওয়েল ই এর শর্ট সাউন্ড হবে আর আমরা জানি যে ই ভাওয়েলটির শর্ট সাউন্ড হল এ অর্থাৎ একার তাই ই এর পরিবর্তে আমরা এখানে একার নিয়ে নিচ্ছি সুতরাং এস ই মিলে হয়ে গেল সে তারপরে ঠি আছে এর জন্য নিয়ে নিলাম ঠ ব্যাস এভাবেই এস ই ঠি মিলে হয়ে গেল সেট 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 মানে হচ্ছে স্থাপন করা বা ধার্য করা গাইজ এই ক্লাসের শেষে প্রতিটি রুলসের জন্যই কিন্তু তোমাদের জন্য কিছু স্পেশাল হোমওয়ার্ক দেওয়া হবে তাই মনোযোগ দিয়ে এই ক্লাসটি শেষ অবধি দেখো যেন পরবর্তীতে বাড়ির কাজগুলো বা হোমওয়ার্কগুলো করতে তোমাদের কোনো সমস্যা না হয় মুভিং অন আমাদের নেক্সট উদাহরণটি হল এইচ আই টি হেট হেট লক্ষ্য করুন এই শব্দের প্রথমেই আছে এইচ একটি কনসোনেন্ট 
তাই নিয়ে নিলাম হ অর্থাৎ এইচ এর পরিবর্তে নিয়ে নিলাম হ তার মাঝে দেখুন একটি ভাওয়েল আই আছে আর তাই এখানে আই ভাওয়েলটির পরিবর্তে আই এর শর্ট সাউন্ড ইকার বসবে যেহেতু আই ভাওয়েলটির পরেও এখানে একটি কনসনেন্ট আছে অর্থাৎ আই ভাওয়েলটি এই শব্দে দুটি কনসনেন্টের মাঝে আছে তাই আশা করি বুঝতে পেরেছেন অর্থাৎ এই শব্দটিও আমাদের সূত্র বা রুলসেই পড়েছে সুতরাং এইচ আই মিলে হয়ে গেল হি তারপরে টি আছে যার জন্য নিয়ে নিলাম থ ব্যাস এইচ আই টি মিলে হয়ে গেল হিট 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 অর্থ হল আঘাত করা বা সফল হওয়া তো গাইজ নেক্সট উদাহরণটি হল এন ও টি নট নট গাইজ এই শব্দটির প্রথমে আছে এন একটি কনসোনেন্ট তাই এন এর পরিবর্তে নিয়ে নিচ্ছি ন এন এর পরে একটি ভাওয়েল ও আছে লক্ষ্য করুন এই ও ভাওয়েলটি কিন্তু দুটি কনসোনেন্টের মাঝে আছে অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি ও ভাওয়েলটির পরেও কিন্তু এই শব্দে একটি কনসোনেন্ট ঠি আছে তাই এখানে এই ও ভাওয়েলটিরও কিন্তু শর্ট সাউন্ড হবে আর আমরা জানি যে ও ভাওয়েলটির শর্ট সাউন্ড হল অ কিন্তু এই জায়গাটি একটু ভালো করে মনে রাখবেন যে এই অ সাউন্ডের কোনো কারচিন হয় না সেজন্যই এই ও ভাওয়েলটির কোনো উচ্চারণ হয় না অর্থাৎ এমন শব্দে ও ভাওয়েলটি সবসময় সাইলেন্ট থাকবে তার মানে ও ভাওয়েলটির পরিবর্তে কিছুই বসবে না সুতরাং এন ও মিলে হল ন তারপরে একটি কনসারেন ঠি আছে যার জন্য নিয়ে নিলাম ঠ সুতরাং এন ও ঠি মিলে হয়ে যাবে নট 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 মানে হল না বা নয় মুভিং অন নেক্সট এক্সাম্পলটি হল বি ইউ টি বাট বাট লক্ষ্য করুন এই শব্দটির প্রথমে আছে বি সেজন্য নিয়ে নিলাম ব তারপরে আছে একটি ইউ যা হল ভাওয়েল এবার খেয়াল করে দেখুন এই শব্দে কিন্তু ইউ ভাওয়েলটি দুটি কনসোনেন্টের মাঝে আছে অর্থাৎ ইউ এর পরেও কিন্তু একটি কনসোনেন্ট ঠি আছে সেজন্য এখানেও কিন্তু ভাওয়েল ইউ এর শর্ট সাউন্ড হবে আর আমরা জানি যে ইউ এর শর্ট সাউন্ড হল আ অর্থাৎ আকার তাহলে বি ইউ মিলে হয়ে গেল বা তারপরে আছে ঠি তাই নিয়ে নিলাম ঠ সুতরাং বি ইউ ঠি মিলে হয়ে গেল বাট 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 মানে হল কিন্তু বা তথাপি গাইজ আশা করি আপনারা সবাই ভাওয়ালের শর্ট সাউন্ড হওয়ার এই নিয়মটি খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছেন নিয়মটি হল দুটি কনসোনেন্টের মাঝে যদি একটি ভাওয়াল থাকে তাহলে সেই ভাওয়ালটি সবসময় শর্ট সাউন্ড হবে এই রুলস বা নিয়মের কিছু হোমওয়ার্ক দিয়ে দিচ্ছে এখন আপনাদের কাজ হবে এই হোমওয়ার্কগুলো আমাকে কমেন্টে করে দেখানো ঠিক আছে যেমন সি এ ঠি এফ এ এন এম এ ডি বি ই ডি এল ই টি আর ই ডি বি আই টি এফ আই টি পি আই এন এইচ ও টি সি ও টি ডি ও টি এন ইউ টি সি ইউ টি এফ ইউ এন সো গাইজ দ্যাটস এট ফর দিস ক্লাস সি ও গাইজ সোন টেক কেয়ার আল্লাহ হাফেজ